দর্শক আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন্ট ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনির আরাফাত চৌধুরী দর্শক শ্রোতা আমাদের আজকের বিষয় শীতে বাত ব্যথা করণীয় এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট বাত ব্যথা প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ এবং ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানকে চলুন তার কাছ থেকে শুনে নিব আজকের এই বিষয়ে তাছাড়া দর্শক আপনারা যদি কেউ আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান টিভি স্ক্রোলে দেওয়া নম্বরে আমাদেরকে ফোন করে যুক্ত হতে পারেন এবং আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে জানতে পারেন এবং স্কাইপিতেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন চলুন শুনে নিই আজকের এই বিষয়ে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন জি ভালো আছি আমাদের তো আজকের বিষয়টা হচ্ছে শীতে বাদ ব্যথায় করণীয় এই এই ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে আগে আমার একটা প্রশ্ন আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে অনেকের কাছে শুনি লোকমুখে শুনি এই কথাটা যে শীতে পুরনো ব্যথা বাড়ে হয়তো বা আগে অনেক আগে সে একটা আঘাত পেয়েছে বা কোনো একটা ব্যথা ছিল শীতে এটা বেড়ে যায় কেন বাড়ে শীত আমাদের কি করে যে আমাদের ব্যথা বেড়ে যায় ধন্যবাদ আসলে আজকের বিষয়টা খুবই প্রাসঙ্গিক কারণ শীত ঋতু অলরেডি বাংলাদেশে শুরু হয়েছে এবং আপনি যেটা বলছেন এটা আমি একমত যে শীতে অনেক পুরাতন ব্যথা বেড়ে যেতে পারে এবং নতুন নতুন ব্যথা রোগীও হতে পারে আসলে ব্যথা বেদনা বা যে কোনো রোগের কিছু প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর থাকে আমরা ডাক্তারি ভাষায় মানে বেড়ে যায় প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর হচ্ছে সেটা হচ্ছে যদি আমি আরো বাংলায় বুঝাইতে চাই উসিলা বা এটা হচ্ছে এরকম ট্রিগারিং হ্যাঁ ট্রিগারিং ফ্যাক্টর থাকে সাধারণত যারা বাদ ব্যথা ভুগে দীর্ঘ দিন বা ও অতীতে ছিল বা দু বছর আগে ব্যথা ভুগছিল ভালো হয়ে গিয়েছে এই শীত ঋতু বা কোল্ড ওয়েদার নট অনলি যে শীত ঋতুই তা না কোল্ড অ্যাটমসফিয়ার সাজেস আপনার যদি এসি রুম হঠাৎ করে সে অতি ঝড়ে কোনো দিন সে পড়লো বা খুব বৃষ্টিতে ভিজলো বা খুব ঠান্ডা জায়গা তাকে অনেকক্ষণ থাকতে হলো এই যে ওয়েদার চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ আবার ইভেন কি শুধু এটা না অন্যান্য আরও কিছু আছে যেমন রিজন চেঞ্জ হয় যদি একটা লোক দেখবেন আমাদের কাছে প্রায় রুগী আসে সে আমেরিকাতে ছিল কোনো ব্যথা বেদনা নেই সে বাংলাদেশে আসলে তার ব্যথা শুরু হয় আবার হ্যাঁ আবার বাংলাদেশে ভালো সে অন্য আর একটা দেশে গেলে ব্যথা বেদনা হয় এটা হচ্ছে ব্যথা বেদনা বা যে কোনো রোগের প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর ট্রিগারিং ফ্যাক্টর শীত ঋতুটা হচ্ছে এরকম যারা ব্যথা বেদনা ভুগছিল অতীতে বা এখনো হয় নাই শীত আসলে এই শীত ফ্যাক্টরটা এই যে কোল্ড ওয়েদার টেম্পারেচার ফল করা বা কমে যাওয়া এটা শরীরে তখন ব্যথা বেদনা তৈরি করতে পারে এর একজাক্ট যে এই কোল্ড কিভাবে কাজ করে সেটা অনেক ব্যাখ্যা আছে সেটা আমরা এই ঋতুটা বা এই অ্যাটমসফেয়ার বা এই ঠান্ডা যে ওয়েদার এই এই ওয়েদারটা হচ্ছে ব্যথা বেদনা রোগী বাড়িয়ে দেওয়ার একটা পুরান একটা কারণ যেমন কারণ হতে পারে যে মানুষ অনেক সময় বলে যে সে কোমর ব্যথায় কখনো ভোগে নাই হঠাৎ করে একটা বালতি টান দিল তারপর থেকে কোমর ব্যথা এরকম কিন্তু বলে পেশেন্টরা প্রায় এটা আসে তাহলে কি তার আগে কখনো কোমর ব্যথা ছিল না হ্যাঁ এখন আসেন এই যে বালতি টান টান দেওয়াটা দিস ইজ শীত ঋতুর মতো একটা ফ্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টর আসলে তার শরীরে কোমরের সমস্যাটা আগে থেকে তৈরি হয়েছিল ওই যে বালতি টান দিল ওই দিন এটা এক্সপোজারে আসছে মানে এটা এক্সপোজার মানে একটা একটা অবস্থান থেকে আর একটা অবস্থানে যাওয়ার কারণে তার ওই রোগটা দেখা দিল শরীরে বেড়ে গেল বেড়ে গেল বা ওটা হঠাৎ করে প্রকাশ পাওয়া শীত ঋতুও তো দ্রুপ যেহেতু গ্রীষ্মে তার কোনো সমস্যা নেই গরম ওয়েদারে কোনো সমস্যা হচ্ছে না ব্যথা বেদনা বা আর্থাইটিস বা শারীরিক সমস্যা তার আগেই ছিল বা তৈরি হয়েছিল কিন্তু শীত আসার কারণে ট্রিগার ফ্যাক্টর হিসাবে শীত ঋতু এখানে কাজ করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যারা স্পেশালি আর্থাইটিস আক্রান্ত বয়স্ক মানুষ যারা বিভিন্ন মাংসপেশির ব্যথা আক্রান্ত নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডার আক্রান্ত তাদের এই শীত ঋতুতে এই সমস্যাগুলো আরও বেড়ে যাবে যে ক্লিনিক্যালি যে সমস্যা ব্যথা চাবানো কামড়ানো রুগীর ভাষায় বা বিভিন্ন অস্বস্তিকর অনুভূতি শীত আসলে তখন এটা ট্রিগার ফ্যাক্টর হিসেবে ঋতু এই ওয়েদার তাকে এই সমস্যাগুলোকে বাড়িয়ে তুলে এই বালতি টান দেওয়ার মতো অবস্থা আচ্ছা তাহলে আমরা কি করব সেটা পরে শুনব কিন্তু এই যে আপনি একটা কথা বললেন যে আর্থ্রাইটিসের রুগী আর্থ্রাইটিস তো আমাদের দেশে আমার মনে হয় যে অনেক রোগী আপনারা পান তাদের ক্ষেত্রে কি করণীয় বা তাদের সাবধানতাটা কি হ্যাঁ অবশ্যই যেহেতু শীত ঋতু চলে আসছে স্পেশালি যারা আর্থ্রাইটিস আক্রান্ত অস্টিও আর্থ্রাইটিস বলেন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বলেন বা অ্যানকালোজিক স্পন্ডিলাইটিস আর্থ্রাইটিস তো অনেক টাইপস আছে সবগুলো টাইপসই কিন্তু কাছাকাছি বা ক্লিনিক্যাল ফিচারও কাছাকাছি হয়তো কিছু আর্থ্রাইটিস মহিলাদের বেশি হয় কিছু পুরুষদের বেশি হয় কিছু অ্যাডাল্ট ইয়াং অ্যাডাল্ট বা বাচ্চাদের বেশি হয় 
তো যারাই আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত তারা যেন এখন একটু সচেতন হয়ে যায় কারণ হচ্ছে ঋতু যত বাড়তে থাকবে শীত যত টেম্পারেচার ফল করতে থাকবে তত তাদের শারীরিক সমস্যাটা বাড়তে বাড়তে থাকবে এই ক্ষেত্রে যেটা আমি বলবো যেন এখনই তারা ফিজিক্যাল ফিটনেসটা তারা ডেভেলপ করে কারণ হচ্ছে আর্থ্রাইটিস রোগীরা সাধারণত ফিজিক্যাল ফিটনেসেও ভোগে তারা হাঁটা চলাফেরা কম করে ব্যথার কারণে এক্সারসাইজ করতে চায় না আচ্ছা মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন যে আগে থেকেই তাকে একটু প্ল্যানিং এ আসতে হবে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো দর্শক কে বলছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার নাম বলে বয়স বলে যার ব্যাপারে কথা বলতে চান আপনি ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলেন আমার নাম ফয়জুল হক তীব্র গরম আচ্ছা আপনার বয়স্ক তো আপনি কি করেন আর এই এই সমস্যার জন্য কি ডাক্তার দেখিয়েছেন জি আমার বয়স 24 ডাক্তার দেখাইছি এবং এক্সার করাইছি হুম কি বলেছে ডাক্তার সাহেব কি সমস্যা বলেছে কোন সমস্যা কিছু বলেন না সব দিক দিয়ে তো ঠিক আছে আচ্ছা আপনি কি করেন আপনি তো সেটা বললেন না ছোটের চাকরি করি ছাড়া মানে রোগ ছাড়া একটা রোগ কিন্তু ওনার যে সমস্যাটা এটা রোগীর তৈরি সমস্যা পেশাগত মানে একেবারে ক্লিয়ার বোঝাই যাচ্ছে তার যে সমস্যাটা ক্লিনিক্যালি তার ঘাড়ে ব্যথা হাতে ব্যথা যায় অ্যাফার্ট পেইন রোগী কমপ্লেন হবে ঝিঝি করে শিশির করে গরম হয়ে আসে কাজ করতে অসুবিধা হয় এই যে এটা হচ্ছে পেশা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সে সোয়েটার ফ্যাক্টরিতে কাজ করে এবং এই কাজগুলা যারা করে তারা অনেক সময় একটু মানে জানে না যে তার একটা ঘাড়ে বড় আকারে প্রবলেম হচ্ছে ডে বাই ডে এটা একদিনে তৈরি হয় না সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে যখন কাজ করতে হয় প্রলং সময় অনেক সময় ধরে এবং যদি এক্সারসাইজ না করে রিল্যাক্স না হয় তখন কিন্তু ঘাড়ে ডিক্সের সমস্যা হতে পারে এবং ক্লিনিক্যালি বুঝেই যাচ্ছে সে তা ডিক্সের সমস্যা ভুগছে ঘাড়ে ডিক্স প্রলাপ জাতীয় সমস্যা দর্শক আপনাকে ডাক্তার সাহেবকে বলতে হবে আপনার ঘাড়ের একটা এমআরআই করে ফেলতে হবে এক্স রে দিয়ে আপনার সমস্যাটা বোঝা যাবে না আপনি একটি এমআরআই করতে বলেন এমআরআই করার পরে আপনার ঘাড়ের থেকে সমস্যাটা হচ্ছে এটা বোঝা যাবে দেন এটা ট্রিটমেন্টে যেতে হবে যেহেতু এখন উনি ওষুধ দিয়েছে চিকিৎসা ভালো হচ্ছে না এমআরআই করার পর সম্ভবত আপনাকে বিভিন্ন রিহ্যাব থেরাপি বা এই জাতীয় চিকিৎসায় যেতে হবে পাশাপাশি আপনার গার্মেন্টসে যে কাজটা করেন সে কাজটা একটু মাঝে মাঝে যখন কাজ করেন একটু উঠে দাঁড়াবেন সোজ হয়ে ঘাড়ের কিছু এক্সারসাইজ আছে এগুলো শিখে নিতে হবে একটু রিল্যাক্স হওয়ার চেষ্টা করতে হবে একটা না সামনে ঝুঁকে কাজ করা যাবে না একটু সোজা হয়ে বা যেখানে কাজ করেন কাজটা একটু আপনাকে অবস্থানটা মিনিমাইজ করে নিতে হবে যে যদি কিছু লাগে টুল লাগে বা আপনার অবস্থান চেঞ্জ করতে হয় যেন সোজা হয়ে কাজ করতে পারেন এটা কাজের কারণ থেকে ঘাড়ের সমস্যা থেকে হচ্ছে আচ্ছা আমরা ফয়জুল হকের কথা শুনে বুঝতে পারছি যে আসলে আপনি যেটা বললেন যে আমাদের পেশাগত সমস্যার কারণে অনেক ঘাড়ে ব্যথা বা এরকম কোনোই ব্যথা যেটা মেকানিক্যাল ডিস্টারবেন্স হতে পারে কিন্তু একটা কথা আপনাকেই জিজ্ঞাসা করছি ধরেন ফয়জুল হক সে তো একটা পেশায় আছে সে তো পট করে পেশা তার বদলাতে পারবে না সে ওই কাজটাই শিখে এসেছে সেক্ষেত্রে দুপক্ষেরই আমি কিছু সাজেশন চাই আপনার কাছে যে যারা ফ্যাক্টরিটা চালাচ্ছেন তাদের কি কিছু করণীয় আছে কি না এবং যারা কর্মচারী তাদের কি করণীয় হ্যাঁ অবশ্যই আপনাকে ধন্যবাদ এটা অবশ্যই এখন অ্যাড্রেসের মানে বিষয় এটা আসলে যেহেতু এক এক সময় দেখবেন পৃথিবীতে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এক এক সময় এক একটা এক এক সময় উপযোগী আসলে রোগ আসে যেমন ডেঙ্গু জ্বরে ভুগছিল আবার চিকুনগুনিয়া আসছে তদ্রুপ আমাদের এখন এই নন কমিউনিকেবল সমস্যাগুলোই বেড়েই চলছে আমাদের পেশাগত কারণ বেশিরভাগই আমরা বলছি এই ক্ষেত্রে অবশ্যই 
ফ্যাক্টরির মালিক এবং কর্মচারী সবারই ভূমিকা এখানে আছে অবশ্যই কাজের ক্ষেত্রে যদি তাদের মেশিন সেটআপে প্রবলেম থাকে জি মেশিনটা যে লেভেলে সেটআপ করার দরকার ছিল বায়োমেডিকেল যে ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ব্যাপার থাকে এটা আসলে প্রপার ওয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের মাধ্যমে কাজগুলো করতে হবে সেটআপটা ঠিক করতে হবে যদি টু লো মেশিন থাকে সেই ক্ষেত্রে কর্মচারী কিভাবে কাজ করবে সে কি বসে করবে এখন দেখেন একটা মেশিনের লেভেল অনেক নিচে তাকে কাজ করতে হচ্ছে দাঁড়িয়ে তাহলে সে বাধ্য হয়ে কুজো হয়ে সামনে ঝুঁকে কাজ করতে হবে অবশ্যই তো সেই ক্ষেত্রে সেটাই বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা বলা হয় যে তাকে যেন তার স্বাস্থ্যের কোনো সমস্যা না হয় কাজ করতে কোনো অসুবিধা না হয় সেইভাবে তাকে ফ্যাক্টরি সেট আপ করতে হবে মানে যে কোনোভাবে একটা মেশিন কিনে নিয়ে আসলো কনজাস্টেড রুম জায়গা নাই ইচ্ছা মতো কাজ করালো তাহলে তো শারীরিক সমস্যা এই জাতীয় সমস্যাগুলো হবে শুধু এটা না আমরা কিন্তু এখন বলছি চেয়ার কোম্পানি যারা ফার্নিচার তৈরি করে বিছানা তৈরি করে তাদেরকেও কিন্তু আসলে এখনই আপনার ডাক্তারদের স্পেশালি যারা আমরা এই রোগ নিয়ে কাজ করি তাদের সাজেশনে এগুলো তৈরি করা উচিত কিভাবে করতে হবে একটা খাটের হাইট কতটুকু হওয়া উচিত চেয়ারের হাইট কতটুক হওয়া উচিত কম্পিউটার টেবিলটা কেমন হলে ভালো হয় কম্পিউটারের যে ইয়েগুলো এবং পেশাগত কারণ যেমন পেশাগত কাজে অনেকে দেখবেন ল্যাপটপ ইউজ করে মানে সারা দিন ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছে সামনে ঝুঁকে অনেক সময় রুগী আমাকে বলে যে স্যার আমরা বাউন্ড কারণ হচ্ছে ওই যে কোম্পানি তাকে বলছে তোমাকে ল্যাপটপই কাজ করতে হবে এই যে ল্যাপটপে সে দীর্ঘ সময় আসলে পেশাগত কাজ করা কোনোভাবে উচিত হবে না শুধু ল্যাপটপ না মানে এই জাতীয় যত কাজ আছে পেশাগত যে যে কাজই করুক না কেন তাকে তার মতো করে যেন তার শারীরিক সমস্যা না হয় ঘাড়ে সমস্যা না হয় এগুলা অবশ্যই কোম্পানি বা ফ্যাক্টরি বা যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার আছে তারা যেন এগুলো অবশ্যই এখনই অ্যাড্রেস করে এবং প্রয়োজনে আমি যেটা বলি যে প্রয়োজনে যেন তারা সেটা বিশেষজ্ঞের যদি সেমিনার করতে পারে ইচ্ছা করলে যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা যারা এগুলা নিয়ে আমরা কাজ করি আমাদেরকে ডেকে তারা যদি সেমিনার করে সিম্পোজিয়াম করে সতর্ক করে যে তোমরা এইভাবে কাজ করতে হবে বসার ক্ষেত্রে এটা করতে হবে তাহলে কিন্তু অনেকাংশেই সমস্যাগুলো মিনিমাইজ হয়ে যাবে আপনি খুব সুন্দর করে বললেন আর একটা জিনিস আমার মনে হয় যে এটাতে ভাবতে পারে যারা অর্গানাইজার যে তাতে তো অনেক বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটা যে ভালো এমপ্লয়ি তার যে স্কিল সেটাও কিন্তু অনেকদিন পাওয়া যায় যদি সেই এমপ্লয়টা সুস্থ থাকেন কাজ কন্টিনিউ করতে পারেন এভাবেও কিন্তু আমাদের বিবেচনা করতে হবে হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলছেন সেটা হচ্ছে আসলে এই জন্যই যেটা বলে প্রফেশনাল এখানে যেমন কাজ করতে আপনার প্রফেশনাল লোক দরকার তদ্রুপ এই সেটিং করতে প্রফেশনালি করতে হবে শুরুতেই যদি প্রফেশনালি না হয় তাহলে তো আপনার এই প্রবলেমগুলো হবে এখন আপনার কর্মচারী যদি অসুস্থ থাকে সে তো ঠিকমতো কাজ করবে কাজ দিতে পারবে সে ডেলিভারি ঠিকমতো দিবে না সে অসুস্থ থাকলে তার কাজে মনোযোগ থাকবে না আঘাতের কারণে টিউমার হয়েছিল অপারেশন হয়েছে এখন আমার দুই পা প্যারালাইজ হয়ে আছে আগে বসতে পারতাম না এখন পারি আগে পায়খানা ঠিক মতো হতো না এখন ঠিক হয় দুই হাঁটু ভেঙে আসে এবং আমার ডান পায়ের মাজার কাছে বল ফেলে রড লাগানো আছে এখন এভাবে কি থেরাপি নেওয়া যাবে হ্যাঁ অবশ্যই ওনার যে সমস্যাটা এটা বুঝাই যায় পোস্ট ট্রমাটিক প্রবলেম স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি পরবর্তীতে শুধু এখন না মানে যে দিন থেকে অপারেশন হয়েছে ওই দিন থেকেই তাকে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে রড লাগানো হয়েছে হয়তো সার্জন প্রয়োজন মনে করেছে উনি ইমপ্লেন দিয়েছে সেটা কোনো সমস্যা নেই রড অনুযায়ী ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক বা রিহ্যাপ থেরাপি সে নিজে ডিসিশন নেবে যে তাকে কিভাবে থেরাপি দিবে এই রডে কোনো প্রবলেম নাই তাকে অবশ্যই ফিজিওথেরাপি বা যে কোনো রিহ্যাবিলিটেশন প্রসিডিউরে যেতে হবে কারণ হচ্ছে না গেলে সে কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে না এবং কন্টিনিউ করতে হবে এইসব রুগীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রায় কয়েক মাস ইভেন কি বছরও লেগে যেতে পারে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে এবং কন্টিনিউয়াস থেরাপি চিকিৎসা বা এই জাতীয় প্রসিডিউরে তাকে থাকতে হবে আচ্ছা দর্শক শ্রোতা যাচ্ছি একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন
দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আমরা শুনছিলাম শীতে বাত ব্যথার করণীয় নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান চলুন আমরা শুনে নিই আমাদের কি করতে হবে এই শীতে আমরা তো বিরতির আগে আপনার কাছ থেকে শুনেছি এবং আপনি বলছিলেন যে এই শীতে অনেক আমাদের সতর্কতা মেইনটেইন করতে হয় সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক সতর্ক হওয়ার পরও কিন্তু ব্যথাটা ঠিকই হচ্ছে শীতে বিশেষ করে আর্থ্রাইটিস রিমোটয়েড আর্থ্রাইটিস এছাড়া যে আমরা জানি যে পিএলআইডির পেশেন্টরা আছে এবং তাছাড়াও কিছু পেশেন্ট আমাদেরকে জানান যে এরকম ধরেন আগে সে আঘাত পেয়েছিলেন সেই জায়গাটাতেই তার ব্যথাটা বাড়ছে তো শীতে আসলে স্পেসিফিক্যালি আমাদের কি করা উচিত যাতে এই ব্যথাগুলো আমাদের অতটা বাড়তে না পারে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে যেহেতু শীতে ব্যথা বেড়েই যাবে আমার প্রথম সাজেশন হচ্ছে রোগীদের যারা এই দীর্ঘদিন ব্যথা আক্রান্ত তারা যেন আবার রি অ্যাসেসমেন্টে যায় বা যেহেতু ব্যথা বেড়ে যেতে পারে তার যে ডাক্তার আছে বা যার কনসালটেন্সিতে ওনারা আছেন তাকে যেন একটা ফলো আপে যায় যেন নতুন করে কোনো সমস্যা আছে কি না এটা দেখা দিবে কি না সেটা করা দ্বিতীয়ত হচ্ছে নিয়মিত হাঁটা চলাফেরা করা বা আমরা যে এক্সারসাইজগুলো শিখিয়ে দিয়েছি অতীতে রোগীদেরকে তারা যেন এক্সারসাইজগুলো আবার নতুন করে করে কারণ হচ্ছে না হলে কিন্তু আবার ব্যথা বেদনা নতুন করে দেখা দিতে পারে আর পাশাপাশি যদি কারো ব্যথা বেড়েই যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে সেটা দেরি করা যাবে না স্পেশালি আমার যেটা মানে অবজারভেশন এবং আমি বলবো রোগীদেরকে যেন তারা নিয়মিত কুসুম গরম শেক দেয় অন্তত শীত ঋতুতে যদি গরম শেক দেয় পুরাতন ব্যথায় খুবই কার্যকরী গরম শেক পাশাপাশি কুসুম গরম শাওয়ার সে নিতে পারে কুসুম গরম পানিতে গোসল করার ক্ষেত্রে পাশাপাশি একটু হালকা এক্সারসাইজ করা যেমন হাঁটা সকালে বা দুপুরে বা বিকালে যখন ওয়েদার ভালো থাকে বা ঠান্ডা কম থাকে একটু হাঁটা চলাফেরা করা যদি একেবারে বাইরে না হাঁটতে পারে বাসাও সে হাঁটতে বা হাঁটার প্র্যাকটিস করতে পারে পাশাপাশি যেটা করতে হবে কিছু খাবারের ক্ষেত্রে স্পেশালি শীত ঋতুতে যেমন আমরা ডাল জাতীয় খাবারের কথা বলছি এই ডাল জাতীয় খাবার একটু পরিমাণ বেড়ে যায় সবার খাওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু সিজন এটা অ্যাভেলেবেল এবং শীতে অনেক টাটকা শাকসবজি পাওয়া যায় শাকসবজি আসে শাকসবজি খেতে পারে নতুন নতুন সবজিগুলো যেগুলো আসে সিম আসে ফুলকপি আসে এগুলো খাবে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু যেই খাবারগুলোতে ব্যথা বেড়ে যেতে পারে স্পেশালি বিচি জাতীয় খাবার বা অনেক সময় টমেটো টমেটোর যে বিচি থাকে তাতে এগুলো একটু পরিমিত খাবার খেতে হবে আর শাকসবজি সিজনাল খাবার তো অবশ্যই তারা খাবে আচ্ছা অনেক সময় অনেক পেশেন্ট বলেন যে আমার তো এমনি হাঁটুতে ব্যথা শীতকালে হাঁটতে গেলে আমার আরও ব্যথা বেড়ে যাবে আমি হাঁটবই না এটা আসলে একেবারেই রোগীর ভ্রান্ত একটা ধারণা বা ইয়া কারণ হচ্ছে যদি না হাঁটলেও সে ব্যথা থেকে মুক্ত থাকতে পারতো তা হতো আমরা প্রায় রোগী পাই যে হিস্ট্রিটা এরকম হ্যাঁ হিস্ট্রিটা এরকম যে তার অতীতে হাঁটু ব্যথা হয়েছিল সে হাঁটু ব্যথার কারণে হাঁটাহাঁটি কমিয়ে দিয়েছে হাঁটা চলাফেরা করছে না তখন তার হাঁটতে ব্যথা হতো এখন সে আমাদের কাছে আসছে সে শুয়ে থাকলো ব্যথা হয় মানে এটা এই নয় যে যে না হাঁটার কারণে তার কোনো উন্নতি হয়েছে কোনো উন্নতির কোনো সুযোগ নাই উল্টা রোগী আরো এখন অবনতি আরো খারাপ হয়ে গেছে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন আপনার নাম বলেন বয়স বলে আপনি প্রশ্ন করেন আমার নাম রুমা আক্তার আমার বয়স 45 বছর আচ্ছা রুমা বলেন আমার সমস্যা হইছে আমার গালের ব্যথা ছিল অনেক দিন আগে তারপর এমআরআই করলাম ডাক্তার বলল এমআরআই উইদা আমার কোনো কিছু ওঠে নেই গাটার কোনো সব ঠিক আছে তারপর দেখি ব্যথা কমে না ওষুধ টষুধ খাওয়ার পরেও ব্যথা কমে না তারপরে সিভি হাসপাতালে ডাক্তারের কাছে গেলাম উনি এক্সরে করলো এক্সরে নিতে ধরা পড়লো যে আমার গালের হাড় বাড়ছে মাংস বাড়ছে এই কারণে ব্যথা করে তো ওনার কাছ থেকে ওষুধ খাওয়াবো বেশ ছয় মাস ভালো ছিলাম ইদানি আমার আবার ব্যথাটা বেড়ে গেছে কাজ টাজ করতে পারি না এই হাতে ডাইন হাতে ব্যথা করে আর ডাইন থেকে গাতটাই ব্যথা করে ব্যথাটা কমতেছে না ওষুধ খাওয়ার পরও কমে না জি ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি ওনার যে সমস্যাটা এটা ডিক্সের সমস্যা এবং যে বয়স সাধারণত হার ক্ষয় হয় এই বয়সে অস্টিও আর্থ্রাইটিস উইথ পিআইডি বা প্রোলাপস ইন্টারভার্টেব্রাল ডিক্স আচ্ছা ঘরে এটা হয়েছে যার কারণে ওনার এই সমস্যা যেহেতু ওষুধ খাওয়াতে কিছুদিন ভালো ছিল এখন আসলে ওষুধ এভাবে না খেয়ে ওনাকে স্পেসিফিক থেরাপি করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু তার যে ডিক্সের যে সমস্যা বা ঘাড়ে যে বলছে উনি হাড় বেড়ে গিয়েছে ওনার ভাষায় আসলে ওখানে ডিক্সের সমস্যা হয়েছে ওটাকে যদি রিহ্যাপ থেরাপি করা যায় এবং পাশাপাশি এক্সারসাইজ এবং লাইফস্টাইল চেঞ্জ যেমন হচ্ছে যদি দুটো বালিশ ব্যবহার করে 
বালিশ চেঞ্জ করতে হবে পাতলা বালিশ ইউজ করতে হবে যেহেতু মহিলা মানুষ অনেক কাজ করতে হয় তাকে নিচে ঝুঁকে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে এই জিনিসগুলো তাকে চেঞ্জে আসতে হবে এটা অবশ্যই ডাক্তার তাকে পরামর্শ দিবে বা বুঝিয়ে দিবে আচ্ছা এখন না বলেই পারছেন আপনাকে একটা কথা যে যেহেতু রুমা ফোন করেছেন আমাদের কাছে কিন্তু অনেক پیشنট এরকম ফোন করেন যে যারা আগে উঠাবাসা করে নামাজ পড়তেন এখন তারা চেয়ারে বসে নামাজ পড়ছেন যে ঘরে ব্যথা মাটিতে বসলে আরো বেড়ে যাচ্ছে সেটা কি বলেন আপনি আসলে ঘর ব্যথার মানে স্পেশালি ঘর ব্যথা রোগীদের মানে চেয়ারে বসার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই অনেক সময় আমরা হাঁটু ব্যথা রোগীদের ক্ষেত্রে সেটা কিছুদিনের জন্য আমরা বলি জি যেহেতু আপনার হাঁটা চলাফেরা করলে উঠবস করলে হাঁটুর ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে ফুলে যেতে পারে প্রাথমিক স্টেজে স্পেশালি অ্যাকিউট স্টেজে কিছুদিন চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে বলি তারপরে যখন সে ট্রিটমেন্ট দিবে বা যেটি করুক না কেন ইমপ্রুভ হয়ে গেলে সে স্বাভাবিক ভাবে নামাজ পড়বে আর ঘর ব্যথা রোগীদের ক্ষেত্রে আসলে চেয়ারে বসে নামাজ পড়া তেমন কোনো মানে ওরকম কোনো এসেনশিয়াল কিছু নাই বা কোনো নির্দেশনা নাই অথবা আপনি যে বলছেন যে সামনে ঝুঁকে নামাজ পড়তে গেলে ঘরে ব্যথা হয় আমার কাছে মনে হয় না আর কি কারণ হচ্ছে যখন সে নামাজ পড়তে যায় স্পেশালি কিছুদিনের জন্য আমরা কোমর ব্যথা আর হাঁটু ব্যথা রোগীদের ব্যথা বেড়ে যেতে পারে ঘর ব্যথা রোগীদের ক্ষেত্রে সেটা হওয়ার সুযোগ নাই কারণ হচ্ছে ঘরের যে মুভমেন্ট হয় নামাজের ক্ষেত্রে স্পেশালি সেজদা দিতে গেলে সেটা অত ওই টাইপের মুভমেন্ট হয় না মুভমেন্টটা হয় বেসিক্যালি এক্সটেনশন টাইপ মুভমেন্ট হাঁটু ব্যথা বা কোমর ব্যথা রোগীদের ক্ষেত্রে হয়তো এটা হতে পারে কিছুদিন লিমিটেড সময় আপনারা দিয়ে থাকেন আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আমি দুবাই থেকে বলছি আনোয়ার হোসেন আচ্ছা আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছেন বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন জি আমি আমার নিজের ব্যাপারে জি 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 আমার বয়স 40 বছর জি আমার হাঁটুতে ব্যথা প্রায় 2 বছর হয়েছে এখন আপনার হাঁটুতে আমার ওই একটা সাইজটা ছিল তো এখানে প্রথমে এরা এক্সরে করছিল একটা ক্লিনিকে গেছিলাম এক্সরে করার পরে ওই এটা ধরতে পারে না এরা বলছে যে আটটাটি আছে এরপর ইনজেকশন দিছিল ইনজেকশন দেওয়ার পরে আমার ওই ওই যে বাটিটা আছে না বাটির উপরেও ব্যথা হয়ে গেছে স্যার তো এই ওইখানে এরপরে এমআরআই করতে এমআরআই তে রিপোর্ট আছে ইনজুরি পোস্টারিন হর্ন অফ মিডল মিনিস্কাস তো এখন আমার ওই সাইজের ব্যথাটা নাই কিন্তু উপরে ব্যথা করে হাঁটুর ওই বাটির পাশে ব্যথা করে আপনার ওই কটকট শব্দ করে হাঁটুতে অনেক শব্দ হয় এটা কি দুই হাঁটুতে না এক হাঁটুতে এক হাঁটুতে শুধু ডান হাঁটুতে আচ্ছা ওই হাঁটুতে কোন আঘাত পেয়েছিলেন মানে আপনার জানা মতে পড়ে গিয়ে জানা মতে এখন ছোটবেলা আঘাত ছোটবেলা না ছোটবেলা না কিছু ইয়া ছিল কিন্তু এমনি কোনো আঘাত পাইনি আমি আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি উনি খুব দূর থেকে ফোন দিয়েছে দুবাই থেকে ওনার অস্টিওআর্থ্রাইটিস এটা ক্লিয়ার বুঝেই যাচ্ছে যেটা আমরা হাঁটুর হার ক্ষয় রোগ বলে থাকি উনি ওটাতে আক্রান্ত এখন সাধারণত এটা বাইলেটারাল হয় একবার এক হাঁটুতে বা দুই হাঁটুতে হতে পারে হয়তো এটা এখন প্রাইমারি স্টেজে আছে এক হাঁটুতে দেখা দিয়েছে হয়তো কয়েক বছর পরেই দেখা দেবে আরো হাঁটুতে আসতে পারে এখন এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি চিকিৎসা করতে হবে থেরাপির পাশাপাশি ওনাকে কিছু সাপ্লিমেন্ট খেতে হবে যেমন গ্লুকোসামাইন ভিটামিন ডি এর লেভেল দেখতে হবে শরীরে কমে গিয়ে থাকলে ভিটামিন ডি খেতে হবে ক্যালসিয়ামের লেভেল কমে গেলে সেটা খেতে হবে এবং হাঁটুর কিছু স্পেসিফিক এক্সারসাইজ আছে স্পেশালি এই রোগীদের জন্য যেগুলা ডাক্তাররা বা আমরা যারা চিকিৎসা দিই তারা শিখিয়ে দিই ওই এক্সারসাইজগুলো তাকে করতে হবে পাশাপাশি ওনারা যারা দুবাই থাকে আমি স্পেশালি মধ্যপ্রাচ্যে আমরা যে রোগীগুলো পাই তাদের ফুড হ্যাবিট খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে খাবারের জিনিসটা আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে মধ্যপ্রাচ্যে আমরা যেমন আজকেও আমি রোগী যাদেরকে পেয়েছি আপনি যদি হিসাব নেন কি খায় ওনারা প্রতিদিনই কোন না কোন রেড মানে মাংস খাবে লাল মাংস খাচ্ছে সেটা গরু হোক খাসি হোক বা অ্যাভেলেবেল ইভেন কি কোম্পানি যে খাবারগুলো দেয় তাদের যেখানে জব করে প্রতিদিনই খাবারই তাদের খেতে হয় বা ডাল জাতীয় খাবার এই খাবারগুলো তাদের ওজন বাড়াচ্ছে কোলেস্টেরল বাড়াচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড বাড়াচ্ছে পাশাপাশি এই আর্থ্রাইটিস বয়সজনিত বা কাজের থেকে ইনজুরি বা সমস্যা হচ্ছে তখন দেখা যায় এই যে একেবারেই সে ব্যথা মানে কাতর হয়ে যায় এই জন্য যারা বাইরে থাকে স্পেশালি তারা যেন এই খাবারগুলো একটু অ্যাভয়েড করে স্পেশালি মধ্যপ্রাচ্যে যারা আছে এবং ইউরোপে এই দুই শ্রেণীর রোগীদের কিন্তু খাবারে প্রবলেম আমরা হিসাব করে এটি আমাদের কাছে যেটা মানে আমরা দেখছি এই জন্য যারা মধ্যপ্রাচ্যে থাকে তারা যেন এখনই যাদের এই রোগে আক্রান্ত না তারা যেন এই খাবারগুলো কম খায় মুরগি খেতে পারে হাঁস বা পাখি জাতীয় যে কোনো কিছুর মাংস খেতে পারে দেশি মাছ বা শাক সবজি এগুলো খেতে পারে আপনার এই যে হাই রিচ ফুড উইথ তাদের পেশাগত কাজের ইনজুরি 
এগুলা থেকে কিন্তু একটা মানুষ বিদেশে গিয়ে বিপদে পড়ে এবং বড় আকারে সমস্যা হয় দেখা যায় এক পর্যায়ে অনেক সময় তাকে ভিসা ছেড়ে তাকে বাংলাদেশে চলে আসতে হয় আচ্ছা আমাদের ফেসবুকে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন তার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি সিরাজুল ইসলাম বয়স 35 খুলনায় থাকেন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না আধা ঘন্টার বেশি দাঁড়িয়ে থাকলে কোমরে ভীষণ ব্যথা করে যেন ভেঙে যায় প্রস্রাবে তা জ্বালা পোড়া আছে পেটে ব্যথা আছে ক্ষুধা সহ্য হয় না দুর্বল লাগে আপনাদের সহযোগিতা পেলে কৃতজ্ঞ থাকব সিরাজুল ইসলাম আমরা আপনার উত্তরটা শুনব কিন্তু একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে দর্শক যাচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান আমরা শুনছিলাম শীতে বাদ ব্যথায় করণীয় নিয়ে আমাদের সাথে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিল্লা প্রধান চলুন তার কাছ থেকে জেনে নিই আজকের বাকি অংশ আমরা আপনার কাছ থেকে অনেক আসলে প্রিভেনশন বলেন কি করণীয় এগুলো সম্পর্কে শুনলাম এখন একটু জানতে চাচ্ছি যে কোমরের ব্যথার রোগীও কিন্তু অনেক এবং যাদের কোমরের ব্যথা আগে থেকে ভুগছেন তারাও কিন্তু দেখা যায় যে শীতে এই ব্যথায় অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে কি কোনো স্পেশাল কিছু আছে না আসলে কোমর ব্যথার যে রোগীগুলো আমাদের কাছে আসে সাধারণত এরা হচ্ছে দীর্ঘদিন ক্রনিক ব্যথায় ভুগে থাকে আর কিছু নতুন রোগী আসে সেটা হয়তো পড়ে গিয়েছিল বা কিছুদিন আগে আঘাত পেয়েছিল বা অনেক সময় আপনার এই যে শীতে কিছু সমস্যা হবে এটা হচ্ছে আসলে একেবারে সাময়িক অনেক সময় মাসেল পুল হতে পারে অত্যধিক ঠান্ডা হলে মাসেলের বিভিন্ন ফাইবার অনেক সময় শিং করতে পারে বা পুল হয়ে ধরে রাখতে পারে তখন কিন্তু কোমর ব্যথা নিয়ে আসে আমাদের কাছে কোমরে ব্যথা এই এই রুগীগুলো একেবারেই আপনার টেম্পোরারি রুগী মানে কিছু সময়ের জন্য সমস্যাটা হয় যদিও তীব্র ব্যথা হয় রুগী হয়তো ভয় পেয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে এই এই রুগীদেরকে আমরা যেটা বলবো যে হঠাৎ করে যদি শীতে কোনো ব্যথা হয় কোমর স্পেশালি বা কোনো নট অনলি কোমর যে কোনো মাংসপেশিতে ব্যথা হলো টেনে ধরে আছে বা মুভমেন্ট করতে অসুবিধা হচ্ছে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই তাৎক্ষণিক গরম সেক দিলেই চলবে যদি সে গরম সেক দেয় কয়েক মিনিট ধরে হালকা একটু মেসেজ করে দিতে পারে বাট ওইভাবে প্রেশার না দিয়ে তাহলে দেখা যায় মাসেল পুলটা ছেড়ে দিবে দিলে বা গরম সেক দিলে সে ইম্প্রুভ হয়ে যাবে অনেক সময় মাসেল রিল্যাক্সিং টাইপের কিছু ওষুধ এখানে কাজ করে আচ্ছা আমার একটু মনে হয়ে গেল যে আমরা অনেক কিন্তু টিভিতে অ্যাড দেখি যে কোমরের ব্যথায় ভুগছে সে কোমরটা ধরে আছে কিছু একটা লোকালি কিছু স্প্রে বা ওষুধ দেয়া হচ্ছে সেটা কতখানি কাজ করে এগুলো আসলে যেমন আমরা অনেক সময় স্পোর্টস ইউজ করে থাকি স্পেশালি খেলতে গেলে খেলোয়াড়দেরকে মাঠে যদি আঘাত পায় তখন ফিট রাখার জন্য তো এগুলো হচ্ছে কিছু স্প্রে পাওয়া যায় যেটা আসলে বেসিক্যালি ওইভাবে বাড়িতে প্র্যাকটিস না করাটাই বেটার আচ্ছা বাড়ির ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে মানে এটা তো রোগটা সারাচ্ছে না শুধু সাময়িক আমার সাময়িক উপশম করছে আরাম দিচ্ছে কিন্তু শীতে যদি আমি যেটা বলছিলাম যে একটু হঠাৎ করে মানে পুল করে বা কোন আঘাত না থাকে সেই ক্ষেত্রে গরম সেক অনেক উপকারী এটা ঘরোয়া ট্রিটমেন্ট সবাই গরম পানি সেক দিতে পারে বা হিটিং প্যাড দিয়ে যেভাবে সম্ভব বা ওখানে গরম পানি ঢালতে পারে কুসুম গরম পানি হালকা একটু মেসেজ করে দিতে পারে বা ব্যথানাশক যদি কোনো ক্রিম থাকে সেটা ওষুধ কোম্পানির হতে হবে মানে ওই যে কোনো লোক একটা ক্রিম বানিয়ে দিল বা কোনো গভর্নমেন্ট পারমিটেড কোনো ক্রিম না এই জাতীয় কিছু করা যাবে না সেটা যে কোনো কোম্পানির ব্যথানাশক ক্রিম অনেক সময় কিনতে পাওয়া যায় বা মলম বা যেটাই হোক না কেন সেটা সে ব্যবহার করতে পারে সেটা সাময়িক উপকারে আসবে যদি ইম্প্রুভ হয়ে যায় ভালো না হলে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে আর আপনার যেটা বলছিলেন যে কোমর ব্যথার অন্যান্য যে রুগীগুলো শীতে এই রুগীগুলো আসলে বেসিক্যালি এমনিতেই রুগী মানে তারা হয়তো শীত না থাকতেও না আসলেও তাদের এই ব্যথাটা ছিল বা এটা যেটা বেশিরভাগ যেমন পিএলআইডি প্রলাপস ডিক্স এগুলো তো আসলে পেশাগত কারণে হয় পড়ে গিয়ে হয় কাজের ধরন থেকে হয় সেটা শীত ঋতুতে হতে পারে বর্ষা ঋতুতে হতে পারে গ্রীষ্ম ঋতুতে হতে পারে সেটা শীতে এসে হয়তো একটু ব্যথা বেড়ে যেতে পারে কিন্তু দেখা যায় যে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি নিলে অন্য কারণ যে পড়ে গিয়েছিল বা দীর্ঘ সময় বসেছিল যেমন একজন ফোন দিয়েছিল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে সে কাজ করে এই যে কাজের পেশাগত ধরন 
এই সকল কারণেই কিন্তু আসলে এই পিএলআইডি বা কোমরের রোগীগুলো আমরা বেশি পেয়ে থাকি আর একটা হচ্ছে বয়সজনিত বয়স বাড়ার সাথে সাথে যেটা ডিজেনারেটিভ চেঞ্জ পাওয়া যায় ডিক্স এবং হাড়ে দু জায়গায় হতে পারে জয়েন্ট হতে পারে হাড় ক্ষয় রোগ যেটা বলে তা থেকে কোমরের ব্যথা বেদনা হতে পারে সেই রোগীগুলো শীতে একটু বেড়ে যেতে পারে হয়তো গরমকালে কমে যায় শীত ঋতুতে বেড়ে যায় তাদেরও ভয়ের কোনো কারণে যেহেতু এই সকল ট্রিটমেন্ট আছে তাকে বিভিন্ন এক্সারসাইজ করাতে হবে বিভিন্ন থেরাপি চিকিৎসা নিলেই মোটামুটি রোগীরা ভালো থাকতে পারবে ফিটনেস থাকতে হবে নিয়ম মাফিক চলতে হবে শীত ঋতুতে অনেক সময় দেখা যায় যে যেটা হয় যে মানুষ একটু কনজারভেটিভ চলাফেরা করার চেষ্টা করে কারণ শীতের কারণে দেখা যায় অনেক সময় একটা হসট খেয়ে পড়তে পারে এই জিনিসগুলা যেন একটু খেয়াল রাখে মানে যে কোনো কারণে যদি হসট খেয়ে পড়ে বা যে কোনো একটু সাবধানতার যদি না থাকে তখন দেখা যায় শীতের কারণে এই সমস্যাগুলো আরো বেড়ে যেতে পারে আচ্ছা সেক্ষেত্রে আপনি একটা কথা বললেন যে অ্যাডভান্সড এইজের সাথে সাথে আমরা তো আসলে সবাই বয়স ধীরে ধীরে বাড়বে এবং আমাদের এই ডিজেনারেটিভ চেঞ্জগুলো আসবে কিন্তু এরকম কোনো কিছু আছে যে এটাকে আমরা গতিটাকে একটু ধীর করতে পারি হ্যাঁ ধন্যবাদ খুবই ভালো কথা বলেছেন এই জন্য আমাদের যে অ্যাড্রেসগুলো জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা বারবার বলছি বা আমাদেরও করা উচিত সবাইকেই এবং ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে তাই করে উন্নত বিশ্বে দেখবেন একজন একশো বছরের মানুষও কিন্তু রাস্তা হাঁটছে সেও সাইকেল চালাচ্ছে সেও সুইমিং পুলে যাচ্ছে জিম করছে এবং এক্সারসাইজ করছে কিভাবে করছে এটা শুনবো আপনার কাছে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে তার কথা একটু শুনে নেই হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন ওয়ালাইকুম ইসলাম আপনার নাম এবং বয়সটা উল্লেখ করে আপনি প্রশ্ন করেন আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মনির হোসেন আমার বয়স হলো একান্ন বছর আর কি জি বলেন আমার আজকে আপনার মাঝখানে দূরে কমরে কমরের বাম পাশে ব্যথা করে পিছনে দিতে আর কি আমি চলাফেরা করতে গেলে অনেক সময় হয় আবার সবসময় না মাঝে মধ্যে আর কি কমরের বাম পাশে ব্যথা হয় মাঝে মধ্যে আচ্ছা চিকিৎসা নিয়েছেন এই জন্য না না নেই নেই আমি আপনি কি করেন মানে কাজ কি পেশা কি প্রাইমারি টিচার আর কি টিচার ওকে ধন্যবাদ ওনার যে বয়স হয়েছে সেটা কিছুটা এই মানে কোমরে বাম পাশে পিছনে এখানে যে সমস্যাগুলো হয় এক হচ্ছে কোমরে যদি কোনো ডিজেনেটিভ চেঞ্জ থাকে যেটা বলছে বয়সজনিত সাধারণত পঞ্চাশের পরে গিয়ে পুরুষদের এটা দেখা দেয় অনেক সময় ওখানে স্যাক্রো আইলাইটিস হইতে পারে ওখানে একটা জোড়া আছে ওই জোড়ার ভিতরে ইনফ্লামেশন হতে পারে তা থেকে হতে পারে অনেক কারণ আছে আমরা কিছু রুগী পাই যেমন যে একজাক্ট রুগী নিজেও জানে না কেন হচ্ছে যখন টোটাল হিস্ট্রি নিয়ে দেখা যায় যে সে একটা মানি ব্যাগ ইউজ করে ওই মানি ব্যাগটা অলওয়েজ তার ওই কোমরের পিছনে ওই জায়গায় থাকে এই যে মানি ব্যাগের কারণে এই যে কম্প্রেশন সে যখন মানি ব্যাগটা ইউজ করে যেখানে বসে হয়তো তার ডিউটি বসে থাকা বা অন্য কারণে তো মানুষ তো বসতি হয় এই যে বসে থাকে মানি ব্যাগটার কারণে দেখা যায় যে ওখানে কম্প্রেশন তৈরি হয়েছে এই কম্প্রেশন থেকে এখানে স্পেশাল একটা নার্ভ আছে যেটা সায়াটিক নার্ভ পায়ের দিকে আমাদের গিয়েছে নার্ভটা কম্প্রেসড হতে পারে সায়াটিক নার্ভ অনেক জায়গা কম্প্রেসড হতে পারে যেমন পিএলআইডি আমরা বলছি পিএলআইডিও অলসো কম্প্রেশন সেখানেও ডিক্স গিয়ে নার্ভকে কম্প্রেশন দিয়েছে তদ্রুপ কোমরে এখানে একটা মাসেলস আছে পাইরি ফর্মিস বলি সেই মাসেলসও নার্ভ কম্প্রেস হইতে পারে তা থেকে ওই পিছনে কোমরের নিচে ব্যথা হতে পারে বাটকে যেটা মাসেলসগুলোতে পেন হতে পারে এই যে মানি ব্যাগ ব্যবহার সেটাতে চাপ পড়ার কারণে আপনি যেটা বললেন আমরা তো কখনো চিন্তাই করিনি যেহেতু আপনি আপনি অনেক দিন ধরে এই বিষয়ে আছেন সেটা আমরা হিস্ট্রি নিতে নিতে বুঝে নিতে আমাদের কাছে চলে আসে যে সেটা থেকে হতে পারে উনি পেশা একজন শিক্ষক এখন শিক্ষকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যেই বয়স এটা সাধারণত আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আর্থ্রাইটিস জনিত বয়স এজিং ফ্যাক্টর জনিত একটা সমস্যা হচ্ছে দর্শক আপনি নিয়মিত ওই জায়গাটাতে কুসুম গরম শেক দেন কিছু ব্যথানাশক মলম বা ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন নিয়মিত হাঁটা চলাফেরা করেন স্বাভাবিক জীবন যাপন করেন আমি মনে করি এটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে তারপরও সমাধান না হলে আপনি একজন ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন আর আপনার এই সমস্যাটা আমার কাছে বড় কিছু মনে হচ্ছে না আচ্ছা আমরা আরেকজন দর্শক আছে কথা বলছি তার সাথে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যাঁ আমি বলছি ডলি ঘোষ আমার ভাই 50 বছর হ্যাঁ বলেন বয়স ওনার কোমরের রোগের ই হয়েছে এই মানে মেরুর অন্য মাঝখানে যে রক্তটা ওটা মাংস বেড়ে গেছে তো ওনার এই অবস্থায় একদম রক্ত চলাচল বন্ধ উনি ওনার ডাক্তার এমআরআই করছে এই সমস্যা ধরা করছে উনি অবজারভেশনে আসছি আচ্ছা ডাক্তার সাহেব ডাক্তার বলছে যে ওনারে কি করতে অপারেশন সার্জারি করতে আচ্ছা 
তো আমরা এই অবস্থায় আসলে বিশেষ করে পড়তেছি যে কি করব আচ্ছা ওনার 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 বর্তমানে সমস্যাটা কি শুধুই কোমর ব্যথা পা ব্যথা নাকি পাশাপাশি প্রস্রাব পায়খানা সমস্যা হচ্ছে পা প্যারালাইসিস হয়ে গিয়েছে এই যেতে মানে ওনার প্রস্রাব পায়খানা উনি যে সমস্যা ছিল যে উনি হাঁটতে চলতে পারত না তো ওনাকে মানে থেরাপি দেওয়ার পরে উনি বেশি অসুস্থ হয়ে যায় ওখানে না পড়া দেখি যে রক্ত শুকায় গেছে মানে রক্ত 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 চলার জন্য কত সমস্যা হচ্ছে আচ্ছা ধন্যবাদ আমি বুঝতে পেরেছি দর্শক আমি উত্তর দিচ্ছি আমি বুঝতে পেরেছি দর্শক এটা পিএলআইডি এবং ওনার মার ক্ষেত্রে তাই ওনার মা বলছিল বয়স্ক মানুষ আসলে এটা অ্যাকর্ডিং টু এমআরআই এমআরআই দেখলে ডিসিশন নেওয়া যাবে যে আসলে এটা অপারেশনই যেতে হবে নাকি থেরাপিতে ভালো হবে আবার অপারেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে থেরাপিরও বিভিন্ন প্রসিডিউর আছে যে সব অনেকে ধারণা যে যেখানে গিয়ে থেরাপি দিলেই কেবল ভালো হয়ে যাবে এটা আসলে না ফিজিওথেরাপি একটা বাস্ট বড় সাবজেক্ট এবং এক এক ডাক্তার এক এক পদ্ধতিতে থেরাপি করবে এক এক প্রসিডিউর আছে এখানে থেরাপির পাশাপাশি অন্যান্য আরও কিছু গ্রুপ ওয়ার্কের অন্য ডাক্তারের হেল্প নিতে হইতে পারে কম্বাইন্ড ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন আছে আমার মনে হয় দর্শক আপনার ডিসিশনটা আপনাদেরকে নিতে হবে যেহেতু ডাক্তার দেখিয়েছেন যদি অপারেশন করতে বলা হয়ে থাকে অপারেশনও এটার একটা ট্রিটমেন্ট পাশাপাশি থেরাপি ও চিকিৎসা সেই ক্ষেত্রে আপনার এমআরআই দেখতে হবে তবে হ্যাঁ যদি প্রস্রাব পায়খানা করতে অসুবিধা হয় ধরে রাখতে পারে না বা আটকিয়ে থাকে বা ঠিকমতো সমস্যা হয় পা পা প্যারালাইসিস হয়ে গেছে না রাখতে পারে না সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই মাস্ট সার্জারিতে যেতে হবে ফার্স্ট দেন আবার থেরাপি করতে হবে যদি এই জাতীয় সমস্যা না হয় সাধারণত ব্যথা চলাফেরা কষ্ট হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অল্টারনেটিভ অপারেশনের আগে থেরাপি সঠিক জায়গায় সঠিক নিয়মে করে দেখা যেতে পারে আচ্ছা আমরা একদম শেষের দিকেও কিন্তু চলে আসছি আমার মনে হয় যে এই যে ফোন আসলেন ওনার তো আসলে মানে একদিনে এতটা গ্রেট স্টেজে আসেনি ধীরে ধীরে এখানে কিন্তু আমাদের অ্যাওয়ারনেসের সচেতনতার অভাবটা একটা বড় কাজ করে যখন আমাদের হালকা ব্যথা হয় আমরা কিন্তু ইগনোর করি আমরা ডাক্তারকেও দেখাই না আমরা এটাকে ভাবি যে না ঠিক হয়ে যাবে এবং এই কারণে আমরা হয়তো বা অপারেশনের দিকে চলে যাচ্ছি আচ্ছা আমরা একদম শেষে চলে আসছি আপনি খুব ছোট করে আমাদেরকে একটু বলেন যে আপনি যেটা বলছিলেন যে যেহেতু দেখা যাচ্ছে যে এই যে চেঞ্জগুলো আপনি যেটা বলছিলেন যেটা নিয়ে সেটা আমাদের একটু বলেন ধন্যবাদ আসলে এটা আপনি ঠিকই বলছেন শুধু এটা না আমি প্রায় রুগী পাই দেখা যায় যে তিনবারও অপারেশন করেছে একবার অপারেশনের পর দু বছর ভালো আবার অপারেশন করেছে আবার দু বছর ভালো আবার হচ্ছে এটা হচ্ছে আসলে এক হচ্ছে ফলো আপ করে না রুগীরা ট্রিটমেন্ট নিয়ে গিয়ে আর ফলো আপে আসে না সে চিন্তা করে আমি তো ভালো হয়ে গেলাম ওই যে কাজগুলো সে আবারও করছে আবারও হচ্ছে আর একটা আর একটা হচ্ছে যে সচেতনতা দরকার খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আমাদের এই রোগগুলা বা যেহেতু এই রুগীগুলো বাড়ছে দিয়ে ডে বাই ডে এবং এই রোগের সমস্যা রুগী বেশি হচ্ছে এখন কিন্তু আমরা প্রায় পাচ্ছি নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলা তো এই ব্যাপারে আমাদের মিডিয়ারও সচেতনতা দরকার ডাক্তারদেরও রুগীদেরকে সচেতনতা করা দরকার প্রচার মাধ্যমের মাধ্যমে সবাইকে রাষ্ট্রীয়ভাবেও যেহেতু আমাদের সিনিয়র সিটিজেন বাড়ছে আমাদের গড় আয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের শারীরিক এই ব্যাত ব্যথাজনিত সমস্যা বাড়ছে এই জন্য আমাদের এখনই সতর্ক হওয়া দরকার এবং এই জাতীয় ডাক্তার অবকাঠামো হসপিটাল এগুলাতে একটু বেশি মনোযোগ দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করি ঠিক আছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং আমরা এটাও বুঝতে পারলাম যে আসলে আমাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশনটাও খুব জরুরি খুবই জরুরি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শেষ করছি আজকে মতোই দর্শক শ্রোতা আমরা আজকের মতো এখানেই শেষ করব বৃহস্পতিবার রাত দুটোয় এই অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার হবে আপনারা অবশ্যই দেখবেন আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর জীবন যাপন করুন এই কামনায় শেষ করছি